：“二，今天你爹和你娘来了，说是老太太不打算卖你了，让你晚上回家。”二婶，我还想和你再待一会。好孩子，你想待就再待一会，晚上吃完饭再走。想吃啥，二婶给你做。没啥特别想吃的，二婶做的我都喜欢。哈哈，行，二婶给你做好吃的去。与此同时，村长李保国也回到了家中，他媳妇吴秀霞赶紧跟他说了今天说亲的事。媳妇，你怎么这么糊涂啊？别人说啥话你都信？咱儿子啥样，你自己没点数吗？就李秀那条件能看上他吗？你是不是在做梦？李保国，你什么意思？今天你给我把话说清楚。有。有人喜欢咱家儿子怎么了？有你这么瞧不起自己家人的吗？再说了，又不是我上杆子去问的，是人家老毕太太今天主动说的，说李秀对咱儿子挺满意，我还给了二百块钱定金。怪我没把话说清楚，你是只知其一不知其二啊！随后村长便将李银川来找过他的事情告诉了自己媳妇。吴秀霞一听脸都绿了，这老太太也没跟我说这个事啊，我还给了二百块钱定金，这可怎么办？还能怎么办？找老毕太太退钱去。都这个年代了，你还想强抢民女啊？咱们先去趟李银川家。行，听你的。村长，这么晚来是有什么事吗？先来喝点茶。银川啊，还是先别喝茶了，大事不好了。村长，啥事啊？别着急，慢慢说。银川啊，你奶奶今天去我家了，跟我媳妇说把李秀卖给我家的儿媳妇，谈好了价码是一千块钱，还收了二百块钱定金走了。我今早起来忙就忘了跟他说这个事了。你说说这个事闹的，这老太太可以啊，我这都去打过招呼了，她还能见缝插针的把李秀给卖了。村长，你家这真是要强抢民女啊！我跟你说，我可不答应。<笑>素贞啊，你这话说的，我啥时候强抢民女了？这不是意外吗？要不我为啥赶紧过来？就是为了向你家解释，你就别埋怨我了。说说这个是怎么弄吧？这还怎么弄？走，咱们一起去老太太家看看，她是怎么敢把自己的亲孙女往外卖的，还反了她了。村长，你可要给我做主啊！真是反了天了！王玉珍那个死女人都敢打老太太了，她太不孝顺了。老娘，你这说的什么话？你只不过是和玉珍有点小矛盾，是咱自己家的事，怎么就往外说呢？怎么了？九星，你们不孝顺，五星让老太太说啊！有能耐你就堵住我的嘴，给我弄副药，让老太太再也说不了话。你看我领的那个魅特六零已经发货了，记得多挂几天，还有机会拿更多好物。老娘，我。不是这个意思，玉珍也不是这个意思。那你告诉我他是什么意思？老娘这么多年从来没被人这么打过，今天我和王玉珍只能活一个。奶奶，大娘打你了。顾崽子，你别说话，怎么的？你今天又来看老太太笑话是吧？奶奶，你这可真是冤枉我了。我哪是来看笑话的，我这是来关心你的。我呸！老太太不用你关心，你该干什么干什么去。这个家不欢迎你。行吧，行吧，既然奶奶不用我关心，那我就不操心了。今今天我来还有个目的，我听说奶奶你要把秀卖给村长家当儿媳妇，我觉得这个行为是不对的，所以过来阻止你。顾崽子，你以为你是谁？老太太还没死呢，这个家什么时候轮到你说话了？还我把秀儿卖给村长家，那明明就是嫁过去，怎么是卖？还你觉得不对？老太太做什么事还需要你管？我呸！呵呵，奶奶你年纪大了不懂法，那我就告诉你，你现在的这种行为是违背李秀意愿的，那就不是嫁就是卖，你这种行为属于犯。犯罪，到时候李秀要是告到县里，你是要吃官司的。就凭他还告到县里，我养了他这么多年，反了他了，还敢让我吃官司？你让他去告啊！有本事就把老太太我送进去。兔崽子，你当老太太是下大的，知不知道什么叫做父母之命、媒妁之言？怎么了？奶奶决定孙女的婚事还触犯王法了，还真是没天理了！你还真是不见棺材不落泪。行，既然你不怕，你就等着，一会我就带信儿去县里告官。你就看到时候，警察来不来抓你？你去啊！你这个兔崽子，就是见不得老太太一点好。我为我孙女找一户门当户对的好人家都不行了，这还有王法吗？老毕太太，你孙子银川说的没错，你这样做是触犯法律的。村长，你可别跟这个兔崽子一起来骗我，我这可是为了你们家儿子。都是一个村的，我李保国什么时候说过谎？你别真的做大了，最后做进去了。我再说一遍，我没骗你。你要说非。非要卖李秀，真的会被抓进去。老毕太太看着村长一脸认真的样子，心中泛起了嘀咕。难不成这真的会犯法？我就搞不明白了。我决定我孙女的婚事，这还有人管？银虎他奶，你这个是做的不地道啊！你可是跟我说你和李秀都觉得跟我家结亲挺好，还收了我二百块钱定钱，结果现在我才搞明白，人家闺女根本就不乐意。你这不是耍我玩吗？那个钱你退给我？什么贵钱？秀霞啊，你可能是有点误会了。今天就是家里的小辈不孝顺，老太太跟他们掰扯掰扯罢了。至于秀儿家。
嫁到你家这个事肯定没问题，包在老太太身上，这个家老太太还是能做主的。她就是现在不同意，我也会让她同意的。你就放心的等着做你的婆婆吧。还是算了吧，既然李秀不想嫁给我家二牛，这个钱你先退给我们。如果哪天李秀真的觉得我家二牛好，到时候再给彩礼也不晚。哼、嗯。我今天算是看出来了，你们都是一伙的，就知道欺负我老太太是不是？呵呵，奶奶，我怎么觉得是你欺负我们一群人呢？你放屁，老毕太太，差不多就行了。卖李秀这件事就这么算了吧。你和王玉珍之间的事，都是为了李秀，也是情有可原。一会我们让王玉珍她给你好好道个歉，这个事就这样吧。不行，不能这么结束。秀儿，我可以不卖，王玉珍必须滚出这个家。她可是打了老太太，银。虎他奶，你真是太过分了！你要卖大嫂的闺女，人家阻止你有错吗？你还没完了！老毕太太一看周素贞站了出来，为王玉珍撑腰，更是恼火了。好啊，我就说以前王玉珍那个死女人根本不敢这么嘚瑟，合辙这是现在跟你一伙了啊！好啊，你们两个一起上，今天把老太太打死了，就没人敢她出家门了。来呀，你们来打老太太啊！呵呵，谁敢打你啊，大嫂？既然老太太容不下你，你就来我家。一听周素贞说这话，老毕太太更火。没想到这个时候，王玉珍突然转变了态度。素贞啊，银虎他奶不是要赶走我，他只是一时在气头上，过两天就好了。这大嫂是什么意思？说好的让我支持他，怎么现在反倒是站到老太太那边了？老娘千错万错都是儿子的错，你就别赶走玉珍了，好不好？你这个没用的东西，竟然还敢替那个臭婆娘求情！我呸！带着你的死婆娘滚回自己屋去，我一分钟都不想看到你们。老毕太太，既然亲事成不了了，那就把二百块钱退给我吧。一听。吴秀霞还要管他要钱，老毕太太呼吸一滞，最后还是不舍得将二百块钱还给了村长。